Während Mubaraks Regierungszeit hatten wir stark mit der Ablehnung von Kunst im öffentlichen Raum zu kämpfen. Sobald die Revolution begann, gingen wir auf die Straße und fingen an, dort Kunst zu machen. Events, Gemälde, alles Mögliche. Unsere meisten Independent Bands diskutieren heutzutage soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit, Nahrungsmittelmangel, Dinge des täglichen Lebens, Verkehrsprobleme und so weiter. Früher mussten sie ihre Texte jedes Mal abändern. Letztes Jahr, 2010, konnte ich beobachten, dass viele Filme veröffentlicht wurden, die sich kritisch mit den Problemen auseinandersetzten, die von unserem Regime verursacht wurden. 2010 spielte meiner Meinung nach eine große Rolle in der Vorbereitung unserer Revolution. Am 25. Januar war ich sehr erstaunt. Ich und all die anderen Künstler, die wir an diesem Tag im Café Riche in Kairo saßen, waren alle sehr überrascht über die große Anzahl von Demonstranten. An diesem Tag begannen wir umzudenken. Da ist etwas Neues in Ägypten. Ägypten ist doch nicht aufgeteilt zwischen den Moslembrüdern, den islamischen Bewegungen und der Regierung. Es gibt auch noch eine große Anzahl junger Männer die vom Himmel herabgesandt wurden. Ich glaube, ich habe noch nie etwas so Reines wie auf dem Tahrirplatz erlebt. Als Künstler in diesem Umfeld gibt es etwas, das ich gerne zum Ausdruck bringen würde. Und was wir hier verwirklichen können, ist in der Tat etwas Kreativeres als Demokratie. Wir hatten viele Künstler Angst voreinander. Man scheute sich davor, mit dem anderen zu sprechen. Überall herrschte vor seltsame Verschwörungstheorien und großes Misstrauen. Die neue Freiheit macht sich auch in der Kunst bemerkbar. Bei der letzten Abstimmung hatten wir folgendes Problem. Alle Künstler forderten die Leute zu wählen auf und dazu Nein zu sagen. Am Ende waren es 77% für Ja. Ich glaube, wir Künstler haben dadurch verstanden, dass unsere Aktionen die Leute nicht erreicht haben, dass wir nicht wissen, wie wir mit ihnen sprechen sollen. Zuerst müssen wir herausfinden, was von uns verlangt wird und dann, wie wir mit den Menschen sprechen müssen, denn es ist eine völlig neue Zuhörerschaft. Dieses Stück trägt den Namen Chaise Lounge. Es informiert die Zuschauer über die Revolution und darüber, was in der nächsten Zeit zu tun sein wird. Das Stück handelt von einem Mesaha Nefseya, einem Irrenhaus und einem Doktor. Der Doktor berichtet uns davon, warum seine Patienten verrückt geworden sind. Jeder seiner Patienten erkrankte während der letzten 30 Jahre. Jeder hat seine eigene Geschichte. Ich 
träume davon, dass es Ägypten besser geht, dass die Ausbildung besser wird, dass die Wirtschaft erhöht, dass wir unserer Geschichte und unserem Tourismus mehr Aufmerksamkeit schenken. Denn wir haben viele Schätze, der wir uns nicht bewusst sind. Ich wünsche mir mehr Demokratie. Mehr Demokratie und mehr... Ich wünsche mir eine größere Gleichstellung von Muslimen und Christen. Eine gedankliche Gleichstellung, aber auch eine Chancengleichheit. Ich glaube, für viele Leute hier in Ägypten ist Stabilität ein wichtiger Faktor. Ich träume davon, dass Ägypten so etwas wie Europa wird. Ein großes Land, wie wir es früher einmal waren. Es wäre schön, in einem modernen Land zu leben. Toleranz ist nichts, was ich besonders willkommen heißen würde. Was ich auf dem Tahrirplatz gesehen habe, war eher so etwas wie Inklusivität. Vielleicht sollten wir hier weitermachen und nicht etwas durch Vergleiche konstruieren, indem wir der Realität Modelle überstülpen. Ich denke, die Schönheit liegt im Reisen und nicht im Ziel. Hello, I have a